Nataka tuzungumze kuhusiana na software ambazo zinatumika kwenye 3 dimension graphics. 3 dimension graphics ni aina ya graphics ambayo inahusisha object kuonekana katika pande tatu, eh, width, depth pamoja na length, urefu, upana pamoja na kina. Hii ni aina ya graphics ambayo inafananishwa au inaendana kabisa na dunia halisi kudesign na kutengeneza vitu vyote ambavyo vinaweza vikaonekana kama ambavyo tunaviona duniani ndio inaitwa uh, 3D graphics. Ukiacha ile mbali 2D graphics ambayo tumeshazungumza kuhusiana na software mbalimbali ambazo zinaweza kuzitumia kwa ajili ya kufanya graphics hizo, unaweza kutazama hapo mkono wako wa kulia kuna video ambayo nimeeleza kwa ndani kuhusiana na software ambazo zinaweza kutumia kufanya graphics by the way ambazo ni industry standard. Nataka leo tuzungumze kuhusiana na software zipi ambazo zinaweza kuzitumia kwa ajili ya kujifunza na kufanya 3D graphics. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. Ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila napo upload video zote zinazohusiana na masuala ya creative film making pamoja na teknolojia, uwe kwanza kupewa taarifa na kuja kujifunza. So, nimekuwa nikiulizwa mara kadhaa na watu kuhusiana na kwamba Joel, kwa nini usitufundishe kuhusiana na Blender? Kwa nini usitufundishe kuhusiana na 3ds Max? Kwa nini usitufundishe 3D? Of course ni swali ambalo limekuwa likiapia mara kadhaa. So, nataka leo tuzungumze kuhusiana na software ambazo zinatumika katika industry ya 3D na by the way unaweza decide ni ipi uweze kuitumia au kujifunza. Na machaguzi ya hizi software mara nyingi yanategemeana na nini ambacho wewe unataka kufanya kwenye industry na malengo yako makubwa ni nini. Unataka kuwa motion designer, unataka kuwa 3D product visualizer, unataka kutengeneza uh, aina gani ya unataka kutengeneza character eh, na vitu vingine kama hivi. Lakini unataka kuweki wapi? Unataka kufanya kazi kama solo artist au unataka kufanya kazi kwenye big production? Pengine una malengo ya kwenda Hollywood na maeneo mengine. It is possible. So nitaeleza kwa upana kuhusiana na software ya tano ambazo zinaweza kuzitumia katika kukamilisha kazi yako ya 3D graphics. Software ya kwanza ni Cinema 4D. Cinema 4D ni moja ya uh, tulu ambayo inatumika katika 3D graphics ambayo ni user friendly iko vizuri sana kwa watumiaji na hasa inatumika zaidi kwenye masuala ya motion graphics uh, ni maarufu sana na inatumika zaidi kwenye TV production kutengeneza ident opener title logo animation pamoja na vitu vingine ambavyo viko related na iko more powerful kwenye MoGraph kwa sababu ya motion graphics system yake ilivyo na inaapia zaidi kwa madesigner wengi ambao wanafanya kazi kwenye TV, film production pamoja na maeneo mengine kama hayo. Kama uko tayari na unataka ku dive kwenye masuala ya TV production kwa maana unataka kutengeneza ident, opener, logo animation, basi hiyo ni software ambayo unaweza kaichagua kujifunza kwa sababu iko powerful, ni industry standard na inatoa matokeo ambayo ni mazuri sana kwa wanaofanya shughuli kama hizo. So utachagua kujifunza software hii lakini software ya pili ambayo ni nzuri kwenye masuala ya 3D graphics ni Autodesk Maya. Maya ni moja ya software ambayo ni ngumu sana kujifunza lakini it's very powerful. Ni program ambayo haiwezi kuwa beated na program nyingine yoyote ya 3D. Ni industry standard inatumika zaidi Hollywood na production kubwa kwa maana ya namna ambavyo iko rahisi uh, kufanya shughuli yoyote ile lakini ambayo iko, iko flexible katika matumizi yake na ina uwezo mkubwa wa kuperform task yoyote ile ambayo inahusiana na mambo ya 3D. Unaweza kufanya modeling, unaweza kufanya sculpting, unaweza kufanya rigging, text, uh, texturing, animation na kila kitu ambacho kiko related na masuala ya 3D graphics. Kwa hiyo ni software nzuri na utaopti kujifunza hiyo kama una malengo makubwa na unataka kufanya kila kitu kwenye 3D lakini ni kitu ambacho it's impossible wewe kufanya kila kitu hata katika Hollywood, uh, Hollywood standard au Hollywood industry wenyewe lazima kuna department. Kwa kuna mtu mwingine kazi yake ni kufanya modeling tu, kuna mtu mwingine kazi yake ni kufanya texturing pamoja na material. Kwa hiyo lazima ujue kwenye industry. Kama unataka kuwa solo artist basically lazima ujifunze kwenye kila kitu kwa maana uwe na uwezo wa kuanza project na mpaka kuweza ku execute uh, project fulani uweze kuisha. Lakini kwenye swala la uh, production kubwa kuna kuwa na department ambazo wanafanya kazi moja moja au kipengele fulani cha kazi. Software ya tatu ambayo pia iko chini ya kampuni ya Autodesk Maya inaitwa 3ds Max. 
3ds max ni moja software ambayo ni maarufu na inatumika zaidi katika masuala ya architecture interior pamoja na exterior design game development uh, pamoja na masuala ya 3d visualization kwa maana ya product so ni software ambayo ni ya muda kidogo na imekuwa maarufu zaidi kwa ni imekuwa ikitumika sana kwenye hao masuala ya kufanya interior pamoja na exterior na pia iko powerful zaidi kwenye hao masuala ya kutengeneza uh, kutengeneza magemu au kudevelop magemu kwa hiyo kama uko na uko interest kwenye game development lakini pia kama wewe ni engineer au ni mtu unayetaka kutengeneza michoro unataka kudesign interior pamoja na exterior design eh ni nzuri kuweza kuopt kujifunza na ni rahisi sana kuitumia. Mimi nimekuwa nikijifunza na kutumia Cinema 4D pamoja na 3DS Max. Kwa kwa experience yangu ndogo nimeona 3DS Max ni simple kuitumia na pamoja na Cinema 4D. Software nyingine ya nne ni Blender. Of course Blender ni moja ya software ambayo nimekuwa nikiona watu wengi sana wanaitumia. So nilivyosoma na kufuatilia zaidi nimekuja kugundua kwa sababu hii software ni free. Lakini ni capable software inaweza kufanya chochote kile ambacho bado kikaleta au kikakupa picha ambayo ni industry standard kama zile software za nyuma ambazo nimezitaji kwa hiyo wanatumia watu kuweza kumodo kufanya rigging kufanya animation ya kila aina ya kazi ambayo unataka inatumika pia kwenye mambo ya kudevelop magemu lakini bado ni free kabisa ni software ambayo haulipi chochote pale ambapo unahitaji kuitumia kwa watu wengi wanaitumia na ni rahisi kuitumia na ni bado ni industry standard so Unaweza kuopt pia kuitumia hiyo na nimeona pia kuna baadhi ya madesigner wengi tu hapa Tanzania wanaitumia eh software hii kwa ajili ya kuweza kufanya kazi zao mbalimbali za 3D. So labda kitu kingine ambacho naweza nikazungumza software ya tano nitataja tu baadhi ya software katika makundi kwa sababu 3D graphics yawezi kukamilika bila composite program. Lazima kuwe kuna pro, program ambazo zinatumika kwa ajili ya composition. So kama unafanya product visualization lazima utahitaji Adobe Photoshop kwa ajili ya kufanya composition ya image zako ambazo umezimodo na kuzifanyia rendering kwenye software kama 3ds Max, Cinema 4D pamoja na software zingine. Basically lazima uhitaji Photoshop. Lakini kama unafanya motion, unafanya character animation na vitu vingine kama hivyo, lazima utahitaji program zingine ambazo zinatumika zaidi kwenye masuala ya kufanya composition. Currently naona wengi sana Uh, hasa kwa nchi yetu madesigner wengi wa 3D wanatumia zaidi After Effect kwa ajili ya kufanya uh, composition. So ni, ni, ni program ambayo inaapia kwa madesigner wengi lakini sio 3D program actually uh, uh, After Effect yenyewe ni 2.5 dimension program. So inatumika kwenye zile project ambazo sio kubwa au hazito uh, kuwa zinahitaji composition nyingi kwa maana tunafahamu After Effect inafanya kazi kutumia layers na precomposition. So kama project ni kubwa inaweza kawa changamoto wewe kuweza kuifanya kutumia After Effect. Hapo sasa ndo kuna software zingine ambazo zinatumika zaidi kwenye masuala ya kucompose scene uh, za 3D ambazo ni Fusion ambayo ni, uh, ni software ambayo inamilikiwa na kampuni ya Black Magic pamoja na Nuke. Eh, hizo ni software ambazo ni 3D na zinatumika zaidi kwenye masuala ya kucompose project zako ambazo unazifanya. So kama 3D designer sio rahisi kusema utajifunza software zote hizo nizo zitaja ujifunze Cinema 4D, ujifunze Maya, ujifunze 3ds Max, ujifunze Blender. Of course unachagua tu program moja au mbili ambazo unaona wewe utakuwa comfortable kufanya kazi nazo lakini pia kukimbizana na muda kwa sababu inabidi ujifunze vitu vingi sana ili uweze kumaster kufanya 3D. Na moja uh, ya aina ya graphics ambazo na consume muda mwingi sana ni hizi 3D. Tho katika nchi yetu na maeneo mengi naona bado moja ya sehemu ambayo haijawa saturated kwamba haina watu wengi ni 3D. Tho ni ngumu kujifunza inahitaji muda zaidi na uweze kuinvest zaidi kutoa project ambazo ni industry standard. So unaweza kuchagua kwamba mimi nitachagua Cinema 4D lakini pia nitajifunza na Fusion au nitajifunza Nuke pamoja na After Effect. Tho pia kama nafanya video editing pia utajifunza na software kama DaVinci Resolve au Premiere Pro kwa ajili ya kutengeneza video zako na kuweza kufanya project zaidi. So hiyo ni picha halisi kuhusiana na 3D. Kuna software zingine nyingi sana ambazo zinatumika duniani kama ZBrush ambayo kazi yake kubwa ni kwa ajili ya kufanya character uh, kufanya kumodo character na kufanya vitu vingine ambavyo viko related na character. Kuna program nyingi inaitwa Houdini ambayo yenyewe ni program ambayo inafanya kufanya distraction a eh, dramatic distraction ya sini pamoja na vitu vingine ambavyo vinafanyika kwenye movie kuna software kama Substance Tender pamoja na Substance uh, 
designer pamoja na software zingine kama hizo. So ziko nyingi by the way mimi nimetaja tu baadhi ambazo naona ba designer wengi wa hapa wanazitumia lakini zinaapia zaidi na bado ni industry standard. So unaweza kwa opt kuchagua moja wapo kati ya hizo na bado ukafiti kwenye industry na ukafanya kazi zako vizuri na ukaweza kuenjoy uh, creative industry. So ni wewe mwenyewe kuamua unaanza na nini au unataka kujifunza nini zaidi na malengo yako makubwa kwenye industry ni nini? Tho soko ni kubwa na kila siku nasema kwamba creative industry bado na nafasi kubwa ya kila mtu kuweza kutengeneza kipato na kuweza kuenjoy mkate wako wa kila siku. So unaweza kuamua wewe mwenyewe wisely na ukaendelea kujifunza zaidi kupitia hizo software au hii elimu ambayo nimekupa leo. Ukaamua kudecide wisely kwamba ujifunze nini na nini lakini kwa wale ambao wanataka kujifunza masuala 2D graphics kwa maana zile software zile ambazo unazitumia kila siku basi nimeshazungumza kwa undani kuhusiana na software hizo ni zipi na zinatumikaje unaweza kutazama video nimekuwekea link katika description lakini tazama hapo mkono wako wa kulia uweze kujifunza zaidi so liona leo unaweza kushare na wewe kuhusiana na 3D graphics kwa sababu ni moja ya kitu ambacho nimekuwa nikiulizwa nimekuwa nikiweka wazi kwamba mimi bado sio expert wa 3D kuna watu ambao wako vizuri na wanafanya vizuri so sijafikia level ya kwanza kufundisha masuala ya 3D once nikishafika level hiyo nitawaletea mafunzo na ili muweze kujifunza zaidi ni fun wa cinema 4D pamoja na 3DS Max ni software ambazo at least naenda nazo vizuri so naendelea ku improve over time labda nikija kuwa vizuri mtakuja kuona project zangu ambazo nazifanya na ili na nyinyi muweze kuwa inspired au kuweza kufanya zaidi ili tuweze kufikisha industry mbali so nitapenda nione maoni yako hapo chini ili tuweze kujumuika kwa pamoja una maoni yoyote unazungumziaje uh, kuhusu software hizi au kuna software yoyote ambayo unatamani uh, iwepo unatamani kui sikia zaidi kuhusiana na namna ninavyofanya kazi kwenye masuala ya 3D lakini nifuatilie Instagram kwa jina la Geo Media Group mimi sina ziada see you next time